रायपुर जोगी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का किया समर्थन सरकारी स्कूलों के सफाई कर्मचारियों ने आज राजधानी रायपुर में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूर्व कालीन कलेक्टर दर पर शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाए सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंत वह उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो स्कूल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएंगे स्कूलों के सफाई कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन जोगी कांग्रेस ने भी किया है जी आज लोग हम बूढ़ा तालाब में अपने एक सूत्री मांग पूर्ण कालीन कलेक्टर दर और नियुक्ति पत्र को लेकर के और साथ में जो उनतीस सौ अठारह कर्मचारियों को स्कूल से कार्य मुक्त कर दिए गए हैं तृप्त करण इस समस्या को लेकर यहाँ आज बूढ़ा तालाब में इकट्ठा हुए हैं और राज्य सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि एक सप्ताह के अंतर में हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग बेमुद्दत हड़ताल में जाएंगे जिससे स्कूलों की सफाई व्यवस्था डगमगा जाएगी इसके जिम्मेदार राज्य सरकार की है 2011 से नियुक्ति करके अभी वर्तमान में हमको उन्नीस सौ तिरासी दे रहे हैं मैं चाहता हूं कि हमको पूर्ण कलेक्टर दर जो वेतन है वो दिया जाए और समान वेतन समान कार्य का पालन किया जाए यदि राज्य सरकार हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है कि 2018 के चुनाव में हमारे जो चालीस हजार सफाई कर्मचारी है और इनके सात से दस लाख वोट है वो राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए और इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो मैं चाहता हूं श्रम कानून का पालन करें और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत हमको स्कूलों में रखा जाए क्योंकि यदि 10 से 12 बजे स्कूलों में सेवा देते हैं तो 1 से 2 बजे हमको कौन काम पर रखेगा इसका जिम्मेदार देना चाहिए जिसका सीधा असर यह है कि हमारे दिन भर की मजदूरी जो है मार खा जाते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से वित्त संहिता का उल्लंघन श्रम कानून एक्ट का उल्लंघन न करे और न्यूनतम मजदूरी दर पर हमको वेतन दे इन मांगों को लेकर हम लोग आज सत्ताईस जिला कोंडा गाँव कांकेर बिलासपुर राजनांदगांव मुंगेली धमतरी दुर्ग बालोद तो सभी जिला से आज सफाई कर्मचारी हमारे आज इकट्ठा हुए हैं और जब 18 तारीख को लगभग निश्चित कालीन हड़ताल होगा तो पूरे प्रदेश से 40 से पचास हजार सफाई कर्मचारी आएंगे और रोड उतर जाएंगे इसके जिम्मेदार राज्य सरकार की संतोष खांडे का स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का प्रांत अध्यक्ष हूँ एक तरफ सी एन आई न्यूज रायपुर ऐसी पंकज शर्मा की रिपोर्ट रायपुर की जनता को नगर निगम शुद्ध पानी की जगह प्रदूषित पानी पिलाकर बीमार करने का काम कर रहा है लिहाजा आज इस मुद्दे को लेकर सभापति नगर निगम को लोगों ने उप नेता का प्रतिपक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा रायपुर नगर निगम के पानी फिल्टर करने के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए गए है शहर में निगम की ओर ऐसी सप्लाई किए गए पानी की जाँच में इकोलाई बैक्टीरिया मिला है जो आमतौर ऐसी मानव मल में मिलता है पानी में ऐसे घातक बैक्टीरिया मिलने की वजह की जांच की तो पता चला कि रावण भाथा प्लांट में पानी फिल्टर करने के प्रोसेस में ही जबरदस्त खामियां हैं। नगर में कम में एम की बैठक में हाईकोर्ट की रिपोर्ट को लेकर जल विभाग के अफसरों को जमकर फटकार लगाई गई। महापौर प्रमोद दुबे और जल विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव यादव ने इन के मालवे व अफसरों ऐसी इस बारे में जानकारी मांगी है देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से लगातार प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से और सामान्य सभा के माध्यम से पिछले एक साल से इस बात को प्रमुखता के साथ में रखा है कि जो फिल्टर प्लांट से आने वाला पानी है उसमें शुद्धता की कमी है और इस कारण से इस शहर के लोगों को गंदे पेयजल की सप्लाई हो रहा है कीड़ा युक्त पानी आ रहा है लोगों के घरों में मटमैला पानी आ रहा है बदबूदार पानी आ रहा है और ये बात सत्य साबित हुआ जब जाँच और कोर्ट के माध्यम से भी जो निर्णय आया है रिपोर्ट उसमें भी स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है रोग ज़्यादा है और इसमें क्लोरीन का पूर्णता अभाव मैं हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सामान्य सभा में भी इस बात को कहा कि एलम का बिल्कुल उपयोग नहीं हो रहा है वहाँ पर क्लोरिन का उपयोग नहीं हो रहा है और सीधे जो रॉ वाटर वहाँ से जो इंटेक वेल से फिल्टर प्लांट आता है उसमें छोटी मोटी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करके उसको घरों तक पहुंचाया जा रहा है इस प्रकार से पूरे रायपुर शहर में के आम जनता को जो पीने का पानी है उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और इसके विरोध में आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल यहां पर आए हैं सभापति के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं और मांग किया है कि समय रहते अगर इनको समय सीमा के अंदर में इस शुद्ध पेयजल रायपुर शहर के लोगों को उपलब्ध कराया जाए और जिन लोगों ने क्यों जांच किया जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं 
उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर एफ दर्ज किया जाए और इसमें अगर निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं और इसमें सुधार नहीं करते हैं तो हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल उनके आंदोलन करेंगे और इस शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना निगम प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है और इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के आग्रह निवेदन पर उनको जो है प्रमुखता से ध्यान नहीं देने के कारण अपनी कुंभकर्णी नींद जो निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको सत्ता में यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उन कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पाए तो आने वाला समय में हम नंगाड़ा बजा कर और अन्य माध्यमों से उनके माध्यम से उनको सी एन आई न्यूज रायपुर ऐसी पंकज शर्मा की रिपोर्ट रायपुर लोकसभा के अंतर्गत बदलो छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा का रद्द कर दिनांक 9 नवंबर 2017 को अभनपुर विधानसभा के भोज ग्रहण केंद्रीय आदि स्थानों पर आम जनता के बीच संपर्क कर ते हुए अभनपुर में भोजन अवकाश के लिए रुका इस यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष मुन्ना बिसेन राज्य महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष दुर्गा झा पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रभाकर ग्वाल गजानंद लहरे श्रीमती नम्रता यादव एवं श्रीमती सिंदुरिया अश्विनी शर्मा व अभनपुर ऐसी के नामदेव जी सम्मिलित हुए महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष दुर्गा झा ने जनता के आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर चर्चा की व जनता से अपील की है कि ये सरकार बदलनी अब यदि हम अपने प्रदेश का बहुमुखी विकास चाहते हैं। सी एन आई न्यूज रायपुर ऐसी पंकज शर्मा की रिपोर्ट रायपुर मुख्यमंत्री रमन सिंह अब दादा बन गए हैं आज रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के घर बेटी हुई है सुबह सी एम रमन सिंह के घर लक्ष्मी के आगमन से सीएम सहित पूरा परिवार जश्न मना रहा है अपने सांसद पुत्र अभिषेक सिंह को पुत्री रत्न की प्राप्ति की खबर मिलते ही सीएम अंबेडकर अस्पताल पहुंचे और बड़ी उत्सुकता से पोती को अपने गोद में उठाकर फोटो सेशन कराया सीएम सहित पूरे परिवार को इस पल का बेसब्री से इंतजार था अपनी इस खुशी को सीएम ने ट्वीट कर भी सार्वजनिक किया है अपने ट्विटर हैंडल में सीएम ने लिखा है की आज ईश्वर की असीम कृपा सा मेरे घर पोती के रूप में लक्ष्मी का आगमन हुआ है एक दादा के लिए पोती को गोद में उठाने से बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती सीएम के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश से भी लोग ट्वीट कर सीएम को लक्ष्मी आगमन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं सी एन न्यूज रायपुर ऐसी पंकज शर्मा की रिपोर्ट